El ayuno es una práctica antigua que ha sido utilizada en diversas tradiciones para mejorar la salud física y mental. Es una forma de limpiar y purificar y permite a nuestro cuerpo y mente descansar y rejuvenecer. En este vídeo vamos a ver qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando ayunamos. Entre muchos otros beneficios nuestro cuerpo comienza a limpiar y repararse a sí mismo de manera natural. A las 12 horas de ayuno, la hormona de crecimiento aumenta, lo cual ayuda en la pérdida de peso, a la reparación de articulaciones y a la síntesis de proteínas. Hay que decir que el ejercicio físico también ayuda en la creación de esta hormona, también llamada hormona del rejuvenecimiento. A las 18 horas, comienza el proceso de autofagia, donde el cuerpo comienza a reciclar proteínas y microbios dañados y se limpian las placas amiloides del cerebro. Estas placas son responsables de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. La autofagia es un proceso que ocurre en nuestras células cuando nuestro cuerpo no tiene suficiente combustible. También ayuda a reducir el estrés oxidativo y aumenta la producción de antioxidantes. A medida que el ayuno se prolonga, el cuerpo comienza a producir cuerpos cetónicos en mayor cantidad. Los cuerpos cuerpos cetónicos son un combustible alternativo para el cerebro y el cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene suficiente combustible en forma de glucosa, comienza a producir cuerpos cetónicos a partir de la grasa almacenada. Esto es especialmente beneficioso para personas con enfermedad metabólica o enfermedad del hígado graso, ya que el cuerpo comienza a usar esa grasa y convertirla en cuerpos cetónicos para poder utilizarlo como combustible. Aunque parezca contradictorio, después de 18 horas sin comer empieza la reducción del apetito, ya que el cuerpo ya no necesita tanta comida para obtener energía. A las 24 horas de ayuno, se registra un aumento en la producción de citoquinas inflamatorias. Las citoquinas son moléculas que ayudan a regular el sistema inmunológico. A medida que el ayuno se prolonga, el cuerpo comienza a producir más citoquinas, lo cual ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede tener beneficios para enfermedades inflamatorias como la artritis y el asma. A las 48 horas, se produce un aumento en la producción de células madre, lo que puede ayudar en la reparación del cuerpo. La producción de células madre es especialmente beneficiosa para personas con enfermedades crónicas o cáncer. También se produce un aumento en la producción de mitocondrias, lo cual es beneficioso para el sistema nervioso y el cerebro. A las 70 32 horas, el cuerpo comienza a producir en mayor cantidad cuerpos cetónicos, y el sistema inmunológico mejora significativamente. Una de las opciones más recomendables para principiantes es el ayuno de 18 horas, con una ventana de tiempo para comer de 6 horas. Y si esto se puede hacer de forma cómoda, se puede pasar a un ayuno más prolongado, por ejemplo una vez al mes, hacer ayuno de 24 horas. Pero es importante tener en cuenta que el ayuno prolongado puede tener efectos negativos si se practica cuando una persona no está preparada. Por eso es recomendable tener un estilo de vida saludable y consultar con un profesional de la salud. También es importante tener en cuenta que el ayuno prolongado no es una solución mágica para la pérdida de peso o la mejora de la salud en general. Es importante seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. No olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes vídeos. También puedes compartir con nosotros tus dudas o sugerencias para ayudar a los demás.